Andréa. Comment vas-tu Belle journée, à soleil. Je vais faire une vidéo de la présentation de l'exposition. Voilà. Alors, écoute, Andréa, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui parce que c'est une exposition qu'on va essayer de montrer au public. Euh, bientôt touche à sa fin. Alors je suis heureuse parce que tu viens avec une toute nouvelle exposition, beaucoup de nouvelles pièces et euh, un travail euh, qui me tient très très à cœur que je te laisserai quand même me raconter. Et euh, je pense qu'on peut déjà s'approcher des images et, et je te laisserai parler parce que c'est un travail. Euh, les politiques, minimales, comme je les aime, même si on descendra de toute façon après, et on verra euh, ton travail euh, plus, euh, où les gens ont plus l'habitude de te voir, de te sentir. Euh, mais là, c'est quelque chose que je tiens beaucoup à t'entendre. D'accord <rire> C'est ça la parole. <rire> Alors, tout d'abord, peut-être, euh, je m'appelle Andra Gabouti. Je suis plasticien, je travaille avec Rosa depuis beaucoup d'années. Euh, on a publié, peut-être c'est important aussi de le dire, on a publié il y a deux ans une monographie de 30 ans de travail. Et Rosa a suivi quand même plus de 20 ans de mon travail artistique avec beaucoup d'expositions euh, personnelles ici et dans des foires aussi. Et j'aimerais remercier Rosana parce que si je suis arrivé aujourd'hui où je suis, c'est aussi grâce à elle, grâce à son travail qui est, euh, qui est très important pour ma carrière artistique. Alors ici, l'exposition, ce qu'on a voulu faire avec Rosana, c'est mélanger un tout petit peu des grandes pièces, des pièces un peu monumentales et des pièces un tout petit peu plus petites en gardant un, un fil conducteur sur le travail qui était la nature. La nature, ça fait maintenant, grosso modo, presque 20 ans que je travaille autour de la nature. Euh, Peut-être pour que les personnes qui ne me connaissent pas puissent comprendre, moi je viens d'un travail plus néo-expressionniste. Euh, proche de la transavant-garde italienne, des non-expressionnistes allemands. Ça, c'était le travail des années 80 que je n'ai pas exposé à l'époque. Euh, voilà. Et euh, c'était un travail plus euh, de réflexion autour de l'humain, de moi en tant que personne. Donc, c'est un travail introspectif, si on peut l'appeler ainsi. Euh, sur des problématiques existentielles euh, que tous les êtres humains croisent forcément dans leur vie. Et bien, à un certain moment, euh, les paramètres de ma vie ont changé et euh, c'est comme, je dis toujours, c'est comme si j'ai ouvert les fenêtres, je regardais à l'extérieur et à l'extérieur il y avait euh, cette nature, il y avait les animaux aussi qui sont entrés dans mon travail. On n'a pas exposé ici, mais on en a exposé d'autres. Et aujourd'hui, euh, ici, pour cette exposition, on a opté pour euh, pas mal de peintures, même si euh, je viens du dessin, on le verra après en bas. Je suis à la base un dessinateur, je travaille beaucoup sur papier, mais cette exposition est centrée un tout petit peu euh, plus sur la couleur et la peinture. Alors ça, c'est le premier travail qu'on trouve, qu'on voit, qu'on côtoie en entrant dans la galerie. C'est euh, un travail de peinture à l'huile, l'huile sur toile. Je me suis rapproché de l'huile ces derniers temps parce que euh, avant, je travaillais beaucoup à l'acrylique, comme verra des travaux en main. L'huile, c'est quelque chose de plus, euh, plus doux. Euh, on peut le travailler un peu plus euh, au niveau du corps. Et euh, depuis deux ans, je travaille beaucoup autour de, de la nature, mais de l'eau en particulier. 
Et euh, comme peut-être on peut le voir, je ne sais pas, peut-être euh, il faut se rapprocher un peu du travail. Euh, mon travail, c'est toujours une notion d'écriture. Donc je travaille l'écriture euh, dans le sens qu'il y a toujours des traits, que ce soit des traits horizontaux, des traits verticaux, euh, des traits qui vont plus vite, plus lentement. Et cette écriture construit l'image sur la surface du support, que ça peut être le papier ou la toile. Ce qui peut être aussi important pour pouvoir comprendre l'exposition, après on aura la parole à Rosa, euh, c'est que je travaille beaucoup avec le vide, dans le sens que euh, j'interviens sur la surface picturale avec des traits, avec une écriture, mais le blanc, ce qui n'a pas été touché de la surface, est important parce que ça crée aussi l'image. Il y a un artiste qui m'avait dit ah, « en définitive, tu, euh, tu crées l'image avec le vide ». Et ce que je trouvais intéressant aussi d'un point de vue philosophique, parce qu'on a toujours peur du vide, et en définitive, c'est le vide qui aussi devient une partie essentielle du travail. Je ne sais pas ce que tu en penses, Rosa. Oui, on verra peut-être un descendant, surtout sur ton dessin, que j'ai le sentiment que tu peins les blancs. Mais on les verra et on en reparlera. Quand tu parles du vide, je parle aussi du silence, je le ressens très, très fortement. Mais c'est vrai que j'ai, sur certaines pièces qu'on verra, euh, tu peins les blancs. C'est assez étonnant. Et ça me touche beaucoup, surtout dans le silence dans beaucoup de pièces. Mais peut-être on va descendre et puis euh, peut-être parler pour la suite. Oui, peut-être quelque chose qui est pas mal, je trouve, c'est très intéressant cette idée du silence parce que euh, il me faut beaucoup de temps pour faire des travaux. Donc, euh, je commence un travail et d'ici que je termine, parfois il faut une centaine, deux cents heures, il faut beaucoup, beaucoup de temps, il faut des mois. Et euh, pour moi, c'est un peu comme une méditation. Donc, l'idée du silence, c'est intéressant parce que je commence et puis gentiment, quelque chose euh, se crée, il y a un mouvement qui se crée. Et cette idée du silence est peut-être inhérente aussi à ma façon de travailler, où par le passé, c'est un travail plus exacerbé, plus, plus violent, qui allait beaucoup plus vite. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de plus calme peut-être, peut-être que ça correspond aussi à la vie hier. Les années qui passent. Les années qui passent, on a déjà vu des liens blancs, en fait, c'était beaucoup plus foncé. Peut-être qu'il y a cette qualité de voilà, un regard différent sur, sur la réalité, ou peut-être le besoin aussi de trouver euh, quelque chose de plus paisible qui puisse nous rassurer ou nous donner un moment de beauté aussi, parce que euh, une autre chose importante, c'est la nature que je peins, que je travaille, c'est une nature, euh, c'est que je travaille quelque part une notion de beauté aussi, parce que souvent les artistes travaillent euh, les problèmes euh, par rapport à la nature, les tombeaux durables, etc. etc. Moi, ce, que, ce qui m'intéresse aussi, c'est de montrer ce côté de paix paisible, cette, cette nature qui est belle. C'est vrai que l'homme intervient de façon pas très sympathique avec la nature, mais en même temps, la nature est belle. Quand je vais à la montagne, quand je vois l'eau, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de paisible, c'est quelque chose qui a mérité de vivre quelque part. D'ailleurs, il est arrivé à, pendant cette exposition, il a pris un temps parce qu'on aurait d'accord avec les gens, il y a des gens qui sont revenus deux ou trois fois, particulièrement devant cette pièce, pour s'asseoir un tout petit peu plus loin et méditer, comme tu disais, il y a un côté paisible, apaisant, qui, euh, qui ressort euh, en général de cette expo. On verra aussi par rapport aux montagnes, mais c'est très probable qu'il y ait quelque chose en toi qui est en train d'apparaître et que tu nous retransmets de manière délicieuse, poétique et qui nous fait beaucoup de bien de nous. Ah, Est-ce <rire> qu'on descend On descend. Alors, on... Ah, oui. Et on est en face d'une œuvre que aussi j'ai très très envie de les entendre parce que 
et la, la, toute sa beauté, euh, ses besoins d'éloignement d'ailleurs de l'image euh, qui vient à toi, plus on s'éloigne, plus on y met dedans. Alors je te laisse en parler parce que c'est une pièce importante dans ton travail. Alors c'est une pièce, euh, ça de la peinture aussi sur toi, là. à la différence de la peinture non, ça c'est un acrylique. Et je travaille avec la peinture acrylique sur des surfaces d'acrylate brillant, je mets beaucoup de couches avant de peinture. Et euh, avec la peinture acrylique, mais aussi avec l'huile, euh, la peinture glisse. Et je travaille beaucoup, c'est comme si je suis sur une surface, une patinoire quelque part. J'aime beaucoup ce côté euh, presque sensuel euh, de la peinture qui glisse ici. J'ai travaillé avec l'acrylique parce que l'acrylique permet d'aller plus vite. C'est une peinture un peu plus, ça va un peu plus à l'accélérer quelque part. Hein. Voilà, un peu plus immédiat. Le choix de la technique, donc de médium que j'utilise, il est fait par rapport à comment je suis. Il y a des moments où je peux travailler à l'huile qui demande beaucoup plus de patience. Il faut que ça sèche, ça prend une semaine, 15 jours, trois semaines pour sécher, ça dépend de la couleur. Et même moi, un mois et demi, si c'est le blanc. Euh, L'acrylique, il est très vite sèche, on peut moins le reprendre. C'est vraiment le mot immédiat, il est très intéressant. Ici, c'est aussi la notion du paysage, euh, où il y a peut-être moins de blanc, moins de vide. Canon, quoique. Quoique, <rire> quoi que, ça dépend. Si on s'éloigne un petit peu, tout à coup, euh, on découvre euh, toute cette partie euh, qu peut, qui, qui nous laisse euh, aller vraiment dans notre imaginaire. Parce qu'on ne sait pas très bien si on est dans l'eau, dans la neige, euh, quelle saison, peu importe. Mais je crois que là, déjà, on commence à sentir là où tu parles blanc. À mon avis. Mais voilà. Il y a d'autres pièces peut-être plus évidentes. Peut-être une chose importante encore à dire pour les gens qui connaissent pas tellement mon travail, c'est que je travaille presque toujours avec des morceaux. Ça signifie que euh, si je travaille euh, à commandant de la peinture à deux, c'est le même bleu que j'utilise sur toute la surface. Parfois il est plus liquide, parfois il est plus épais. Ça donne uh, cette, uh, le, le près et le loin, on le verra après avec le dessin. Ici, c'est la même chose, j'utilise une couleur avec la même couleur. Je fais uh, des tracés plus foncés, des tracés plus clairs, des tracés plus fins, donc c'est une écriture hein, uh, qui construit après l'image. Parfois, il y a un peu de confusion à l'intérieur. Mais c'est vrai que du moment qu'on s'éloigne, on s'éloigne de la toile et j'ai l'avantage d'avoir un grand atelier qui est très long quelque part, ça me permet de me distancer du travail, de regarder de loin et après de revenir sur la surface pour faire des retouches, pour renforcer des parties, alléger d'autres parties. Et il faut dire aussi peut-être une chose importante, c'est que euh, je fais le travail, soit il me plaît, je regarde, soit je recouvre avec une couche de blanc et je recommence. Si on s'approche de la toile, là, on voit si, peut-être, je ne sais pas si c'est suffisamment visible, mais on voit sur la toile, là, les autres peintures qu'il y avait dessous. Hein. Sur cette toile ici, très probablement, il y a eu 4, 5 ou 6 autres toiles que j'ai fait auparavant, que par la suite je n'aimais pas. Mais alors j'ai recouvert de grand et j'ai recommencé, je retouche quasiment jamais une toile. C'est un travail qui est fait sur un laps de temps. Soit j'aime, Soit je recommence. On va peut-être suivre Rosa de l'autre côté euh, dans d'autres espaces. Nous voilà encore dans une pièce. 
pièce euh, en œuvre, à mon avis, assez inédite, qui touche justement au thème de l'eau. Et euh, j'aime bien que tu nous en parles parce que la réussite là, la, la couleur, c'est pas la première fois d'ailleurs, tu travailles beaucoup la couleur, et j'aime bien que tu racontes comment tu travailles aussi souvent par euh, série de couleurs. Je te laisse bien parler, mais cette pièce, elle est, elle est assez unique pour moi. Qu'est-ce que tu me racontes là-dessus alors ici, c'est toujours euh, le travail euh, euh, avec le monochrome. Comme déjà j'ai parlé avant, un hein, moment on a vu une eau qui était bleue, celle-ci est rouge. Euh, ce qui dit Zerosa est intéressant parce que euh, depuis maintenant plusieurs années, je travaille euh, les couleurs en monochrome parce que la couleur en soi, Créer une émotion qui est différente en fonction d'une personne ou de l'autre. Euh, le ressenti qu'elle peut avoir. Et euh, par rapport à ce qui est l'eau, on a fait, j'ai fait des séries avec différentes couleurs. Et déjà moi, quand je choisis la couleur, c'est une couleur qui me plaît, qui me parle, qui me transmet quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est que face à une pièce comme celle-ci, il y a des personnes qui ont ressenti certaines émotions. Pour moi, l'émotion émotionnelle était importante, très importante. Et d'autres qui ont ressenti toute autre chose. Donc, il n'y a pas euh, une seule façon de vivre mon travail, mais en fonction du public, il y a des réactions, aux m'en a parlé justement parce que ça a mis tout le temps à la galerie, hein. moi je viens, je viens rarement, euh, il y a une réaction différente. C'est ce qui m'intéresse aussi d'avoir euh, cette communication avec le spectateur parce que l'artiste en définitive est derrière le public travaille et ce qui est important c'est de réussir à faire passer quelque chose à la personne qui voit le travail par la suite et de faire passer aussi une émotion. Et la couleur, elle est intéressante par rapport à ça. On avait déjà exposé avec Rosa des pièces à monochrome coloré qui étaient à l'étage, la dernière exposition personnelle qu'on a fait ici. Et ici, on retrouve la même chose avec l'importance du blanc, du vide, ou dans tous les cas de quelque chose qui est peut-être moins apaisant que le bleu, hein, dû à la couleur qui est rouge. Mais peut-être vous expliquer plus la réaction du public par rapport à cette pièce. Super, le coucher du soleil, en ce qui me concerne. <rire> Mais il est vrai qu'on peut avoir plusieurs ressentis, mais c'est un super coucher, coucher du soleil. J'ai envie qu'on passe à cette pièce absolument monumentale qui est qui vient d'ailleurs, je ne te raconte pas, c'est une pièce qui vient du Libanon et qui a été ici une grande exposition. Et alors, on est, on est là, dans le pur des sangs, là où j'étais connue, euh, on a commencé à travailler ensemble, et c'est vraiment une pièce majeure pour moi. Vraiment, c'est une grande autre. Je t'ai laissé en parler. Alors, on ça. On a décidé de mettre, on a ouvert l'exposition en eau avec une eau grande, assez importante. Et l'exposition se termine ici avec un dessin. Comme disait justement Rosa, moi je suis, je viens du dessin. Je fais toujours énormément de dessins. Après, pour une exposition, il faut choisir un petit peu un thème, il faut choisir un médium, il faut choisir le support. Euh, pour moi, le papier est très important, le dessin est très important. Ici, sur euh, cette surface, euh, il y a toujours la notion de culture euh, qui est présente et qui est importante. Ici, elle est un peu plus compacte que euh, par rapport à l'eau, à l'eau, à l'eau, à l'eau. Il faut aussi tourner avec le dessin, comment je travaille des solutions formelles. Des solutions formelles, qu'est-ce que ça signifie 
pour créer euh, sur la surface euh, cette notion où euh, l'impression de l'eau qui bouge euh, à l'intérieur, euh, j'ai travaillé avec des structures circulaires à l'intérieur pour justement donner la vapeur pour les mouvements. Fascinant, fascinant cette partie-là, c'est l'écume. A... J'ai le sentiment qu'on a des pieds dans l'eau. C'est vraiment un effet assez, assez extraordinaire. Peut-être aussi par rapport à cette pièce, parce que c'est intéressant par rapport à ce qui est mon travail, il y a. Euh, on peut y retrouver la notion romantique de l'histoire de l'art. Hein, en Suisse, il y a les paysagistes, le 19e, euh, on retrouve à Genève aussi hein, les grands artistes qui ont travaillé à la nature. Et moi, elle, elle me rappelle cette notion de beauté romantique de la nature. Et euh, peut-être une anecdote qui est sympathique, je trouve, il y avait ce coupon que moi ça me renvoie au romantique. Hein, à un certain moment, moi je me suis dit, est-ce que je dessine ou est-ce que je ne dessine pas Et puis pour finir, je me suis dit, mais c'est important aussi de laisser, hein, laisser ce mensonge romantique euh, qui, est, qui est quand même important. Cette pièce, comme disait Rosa, elle a été exposée au Tessin, dans le de l'Ergaron. Elle a été aussi publiée dans le consultant. On peut montrer aussi euh, ce là cette pièce. Donc, il y a des armes qui sont dans les vidéos, qui sont toujours tenues à cœur. Euh, ça fait un très grand travail sur les armes en général, mais c'est vrai que les vidéos ont été pour faire des jours euh, une image euh, particulière. Raconte-nous. Oui, le boulot, c'est. C'est un arbre que j'affectionne particulièrement. Hein. Quand j'étais petit, euh, j'habitais dans une maison avec mes parents très simples, évidemment. Et on avait des boulots à l'extérieur, etc. Il y a deux couleurs avec ces notions de blanc et de noir. Je trouvais quelque chose de fascinant. C'est le seul arbre assez particulier par rapport à ça. Euh, au dessin, on a beaucoup de forêts de boulot, il faut dire que beaucoup d'images qu'il y a ici, euh, peut-être pas ici, mais que j'ai travaillé, c'est des photos, c'est des images de la région du dessin, du Valais aussi, de la Suisse, c'est des paysages suisses, maman, que je fais. L'eau, pas nécessairement, parce que parfois, ça peut être le lac, la mer, ça dépend. Euh, ici, ce qui m'intéressait, ce c'était vraiment aussi cette structure avec une écriture différente qui est la structure. Très graphique. Très graphique. C'est un arbre avec cette. L'écorce, non L'écorce. L'écorce extrêmement graphique qui donne un peu de couleur. Et là, on sait que c'est une petite pièce par rapport aux grandes œuvres que tu as travaillées. Soit en papier, beaucoup de papier, donc beaucoup de, de grandeur en papier euh, dans cet esprit-là. Et là, c'est une toute petite manière que j'aime particulièrement. Même en étant petite, on sent complètement la forêt. Et là, euh, enfin, les soucis de notre imaginaire, on est très loin. C'est un peu ça que j'aime. Il y a aussi ce, ce qui m'a intéressé, c'est d'avoir une notion de paix, de tranquillité à l'intérieur du travail. Hein, parce qu'on peut faire un travail très lent, très rapide, un travail un peu plus minimal. Et euh, ma recherche artistique est aussi un tout petit peu sur euh, la idée de mettre un petit peu l'essentiel, on le trouve avec l'eau, et euh, ça de parfois se réunir dans la figuration et l'abstraction, euh, ce qui est ce qu'on retrouve hein, dans certaines zones, dans certaines parties de surface, qui peuvent être ou les paysages.
dessin qu'on a vu avant, qui pourrait être proche par rapport à de l'eau. Ici, elle est assez minimale, elle est assez rarifiée, hein, presque plus graphique. Il y a une autre peinture de montagne de l'autre côté, où euh, c'est fait à la peinture à l'huile, c'est un peu plus euh, épaisse. On va peut-être glisser tout de suite à l'autre montagne, comme ça on va voir, on va voir la différence. Voilà, ça c'est une autre montagne, c'est le même format, c'est un peu un format panoramique. Celle-ci est faite d'une façon, comme je disais, un peu plus compacte à l'écriture, elle est un tout petit peu différente. C'est une peinture que Rosa aime particulièrement parce que euh, elle paraît noire, mais elle n'est pas tout à fait noire. Elle a un côté bleuté à l'intérieur, c'est une couleur presque un bicolore dans la, dans la couleur elle-même qui, euh, qui me plaît particulièrement. Et le cadrage aussi de ces montagnes, c'est quelque chose qui, qui me parle. Je vais être un petit peu triste au décrochage, mais voilà, <rire> j'étais très heureuse de te recevoir. <rire> non, il m'a pas pour les artistes, c'est la même chose, hein, parce que oui. <rire> après on décroche ici, c'est comme si on a un moment de gloire. Hein. Euh, c'est comme vous avez des voir où tout le monde a peut-être un moment de gloire dans la vie. L'artiste là, quand il fait une exposition et un accrochage, voilà, il devient le centre du monde, c'est génial. Et puis après, il tout est emballé, le camion transporte pour l'atelier, on a un petit tour à l'atelier et on recommence pour peut-être une nouvelle aventure, ouais. peut-être pas, peut-être <rire> chance et pas. Et c'est la vie. Et c'est la vie qui continue avec ces moments un tout petit peu forts au niveau émotionnel et d'autres moments peut-être moins forts, mais ça correspond à ce qui est passionnant dans le travail de l'artiste. Et je pense aussi du gardiste. 40 ans. Voilà, 40 ans de gardiste. Il y a quelque chose, il y a, suis, il y a ces moments je, qui montent et qui descendent. Je suis tout à fait d'accord avec toi et je suis passionnée par ce que je fais. C'est, c'est pour ça que j'ai commencé à C'est génial. Pour 40 ans. Merci encore. Merci, Claude.